വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ മൈക്രോ പ്രോസറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറാണ് തൊട്ട് മുൻപലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ ഇന്നോട്ട് ഡയഗ്രവും അതിലെ നാൽപ്പത് പിന്നുകളും എന്തു സിഗ്നലിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അവയുടെ ഉപയോഗവും അവ എങ്ങനെ എന്തിനൊക്കെ ആണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇൻഡൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറാണ് അത് ഇൻറ്റേണലായിട്ട് അത് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ആ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക യഥാർത്ഥത്തിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസറിനുള്ളിൽ ഒത്തിരി ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം അവയുടെ എക്സിക്യൂഷൻ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓവർലാപ്പിംഗ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് തീരുന്നതിന് മുൻപേ വേറൊന്ന് തുടങ്ങുക അത്തരത്തിൽ വിവിധ യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പൈപ്പ് ലൈൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഓരോ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ സമയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റൊന്ന് തന്നെ പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓവർലാപ്പിംഗ് സാധ്യതമായി തീരും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓവർലാപ്പിംഗിൻ്റെ ഉപയോഗം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിനെ ഇൻറ്റേണലി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്ന് ബസ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബി എ യു മറ്റൊന്ന് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇ സിയും അവയുടെ ആർക്കിടെക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ കഴിയും ഏറ്റവും മുകളിലായി കുറച്ച് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ഇടതുവശത്ത് ആ രജിസ്റ്ററുകളെ പറ്റിയുള്ള ഈ മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽസും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും അതുകൊണ്ട് ഈ പിക്ചർ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എസ് ഐക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് ഇൻറ്റേണൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഈ പടം വരയ്ക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ എ എച്ച് എ എൽ അതിനെ കോമണായിട്ട് എ എക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബി ഹെച്ച് ബി എൽ അതിനെ ബി എക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു സി ഹെച്ച് സി എൽ അതിനെ സി എക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഡി ഹെച്ച് ഡി എൽ അതിനെ ഡി എക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് കുറച്ച് അല്ലാത്ത രജിസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എസ് പി ബേസ് പോയിന്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബി പി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡി ഐ സോഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എസ് ഐ ഇത്രയും ചേരുന്നതാണ് ജനറൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കും അറിയേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രജിസ്റ്ററുകളെയാണ് ജനറൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട് പരീക്ഷ ചിലപ്പോൾ സി പാർട്ട് ചോദ്യത്തിനകത്ത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററുകളെ പറ്റി എഴുതാനായിട്ടും പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവയെപ്പറ്റി നമ്മൾ പിന്നാലെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ടെമ്പററി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ ഈ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് അതായത് മൈക്രോ പ്രോസറിനുള്ളിൽ എക്സിക്യൂഷന് ആവശ്യമായി വരുന്നതായാണ് ഇവയൊക്കെ തന്നെ അതിനുശേഷം പല ദിവസത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബസ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റ് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അവയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരിക ഒരു അഡ്രസ് ജനറേഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് കുറച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നാലെ പഠിക്കും കോഡ് സെഗ്മെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സി എസ് ഡേറ്റ സെഗ്മെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡി എസ് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എസ് എസ് എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇ എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഐ പി ഇവയൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ബസ് കൺട്രോൾ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന
അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ പിന്നാലെ പഠിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ഈ പിക്ചർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇടതുവശത്ത് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് വലതുവശത്ത് ബസ് ഇന്റർഫേസ് യൂണിറ്റ് നമുക്കിനി പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാം ബസ് ഇന്റർഫേസ് യൂണിറ്റിന്റെ ധർമ്മം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫെച്ച് എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കണം അതായത് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ മൊബൈൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊബൈലിന്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നും പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബി എ യുവിനകത്ത് ബി എ യുവിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മെമ്മറിയിൽ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അൻപതോ നൂറോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും പിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബി എ യുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇറ്റ് ഫെച്ച് എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രം പോരാ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ ഡേറ്റ രണ്ടു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കും ഒന്ന് ഡേറ്റ മെമ്മറിയിൽ കാണാം അതല്ല എങ്കിൽ ഡേറ്റ ഐവോ പോർട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകാം ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാം അതായത് കീബോർഡിലൂടെ ഡേറ്റ കൈമാറുന്നു മൗസിലൂടെ ഡേറ്റ അതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ് ചില സമയത്ത് ഡേറ്റ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് മോണിറ്ററിലേക്കോ പ്രിന്ററിലേക്കോ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡേറ്റയും ഡേറ്റ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ഐഒ ഡിവൈസുകളിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബി എ യുവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മൂന്നാമതായി റൈറ്റ് ഡേറ്റ ടു മെമ്മറി ആൻഡ് ഐവോ പോർട്ട് ചില സമയത്ത് ഐവോ പോർട്ടിലോ മെമ്മറിയിലോ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാലും അവിടെയും ബി എ യു ആണ് അത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ബി എ യുവിൻ്റെ ബി എ യുവിനകത്തുള്ള സംഗതികൾ നമ്മൾ പടത്തിൽ കണ്ടത് തന്നെയാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്റർ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ അഡ്രസ് ജനറേഷൻ യൂണിറ്റ് ബസ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബസ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റിനകത്തുള്ള പ്രത്യേക ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ് യു എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡാറ്റ ഓൾറെഡി ബീൻ ഫെച്ച് ബൈ ബി എ യു അപ്പോൾ ബി എ യു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ബസ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയും ഡേറ്റയും ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു യുവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഫെച്ച് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി റിസൾട്ട് നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യുവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ബി എ യുവും ഇ യുവും അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇ യു ചെയ്യും തിരിച്ചും ഇ യു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബി എ യുവിന് ഡേറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതായത് ഒരേ സമയം തന്നെ ഇവ രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വരും അപ്പോൾ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ക്യൂവിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കണം ആ ക്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിച്ചു കാണും ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എടുത്തു വെച്ച ഡേറ്റ മാത്രം ആദ്യം എടുത്തു വെച്ച ഡേറ്റ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ബി എ യു ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂവിലേക്കാണ് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത് ഫെച്ച് ചെയ്തതിന് എടുത്ത മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്
യുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ക്യൂയിൽ നിന്നും ഡേറ്റ എടുക്കുക അപ്പൊ ബി എ യു എവിടെ നിന്ന് മെമ്മറിയിൽ നിന്നോ ഐവോ ഡിവൈസിൽ നിന്നോ ഡേറ്റയും ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഫെച്ച് ചെയ്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂവിനകത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂവിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ അമ്മ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് കാസറോളിനകത്ത് വയ്ക്കുന്നു അല്ലെ പല സ്ഥലങ്ങളും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സാമ്പാറോ ഇഡലിയോ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു പാത്രം പ്രത്യേകം കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ആക്കി പാചകം ചെയ്ത പാത്രവും കണ്ടെയ്നർ നോക്കുമ്പോൾ വലിപ്പത്തിൽ കണ്ടെയ്നർ ചെറുതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ്റോളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് മനസ്സിൽ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ബി എ യു ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും പുറത്തുനിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂവിൽ വയ്ക്കുന്നു യു അതിനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ബി എ യു ഹാസ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബസ് ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നാല് പതിനാറ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ആ നാല് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒന്ന് കോഡ് സെഗ്മെന്റ് അടുത്ത് ഡേറ്റാ സെഗ്മെന്റ് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ് എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റ് അവിടെ എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു ഇവയൊക്കെയാണ് ബി എ യുവിനകത്തുള്ള നാല് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെമ്മറിയെ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് അറുപത്തിനാല് കെ ആണ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ എം ബി മെമ്മറി എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓരോ അറുപത്തിനാല് കെ ആയിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്കുകളായിട്ടാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജ് ബുക്കിൽ ഇരുന്നൂറ് പേജസ് കാണും അതിൽ ഓരോ പേജിലും എഴുതാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഡേറ്റയുടെ സൈസ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെ മെമ്മറിയെ പലതരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു മെമ്മറി സെഗ്മെന്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെറും അറുപത്തിനാല് കെ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച ഫോർ സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ഫോർ സെഗ്മെന്റ് ബേസ് അഡ്രസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്ററുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ബേസ് അഡ്രസ്സുകൾ എടുത്തു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെഗ്മെന്റ് അഡ്രസ്സുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നാല് സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്ററിനകത്തും നിങ്ങളത് കണ്ടു നാല് നാല് പേരിലാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ അതായത് നാല് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് അവ ഉപയോഗിക്കുന്ന താരം അതിനർത്ഥം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന് ഡയറക്ട്ലി അഡ്രസ് ഫോർ സെഗ്മെന്റ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബി അറ്റ് എ ടൈം അപ്പോൾ നാല് സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാല് സെഗ്മെന്റുകൾ ഒരേ സമയത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന് അതായത് ഒരു സെഗ്മെന്റ് സൈസ് അറുപത്തിനാല് കെ ബി അങ്ങനെയുള്ള നാല് സെഗ്മെന്റുകൾ ഒരു സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ള എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ദിസ് ഫീച്ചർ ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് അലോസ് ദ സിസ്റ്റം ഡിസൈനർ ടു അലോക്കേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയാസ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് പ്രോഗ്രാം കോഡ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാമർക്ക് ഡേറ്റയും കോഡും ഇൻസ്ട്രക്ഷനും പല സെപ്പറേറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ദി കണ്ടന്റ് ഓഫ് സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഈ സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കണ്ടന്റ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആൾട്ടർനേഷനും ഈ സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്ററുകളിൽ വരുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ നേട്ടം ദി അഡ്രസ് ജനറേഷൻ യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റ് ട്വന്റി ബിറ്റ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഫ്രം ദ സെഗ്മെന്റ് ബേസ് ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ് ഓർ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എത്ര ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നതാണ് അത് അതിന്റെ അഡ്രസ്സിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ബിറ്റാണ് അഡ്രസ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ രജിസ്റ്ററുകൾക്കും മാക്സിമം പതിനാറ് ബിറ്റ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനാറ് ബിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് രജിസ്റ്ററുകളിൽ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പരിപാടി ഇതിനിടയിൽ നടക്കണം പതിനാറ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിനെ ഇരുപത് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് മാറ്റണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു അഡ്രസ് ജനറേഷൻ യൂണിറ
അതൊരു ബൈനറി സംവിധാനമാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലില് ഒരു പതിനാറ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാൽ ഒന്നിനെ നാല് ബിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സീറോ 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 വൺ ടൂവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ബിറ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ത്രീയുടെ ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ വൺ വൺ ഫോറിൻ്റെത് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിനെ ഓരോ ബിറ്റിനെയും നാല് ബിറ്റുള്ള ബൈനറി കോഡായിട്ട് മാറ്റിയാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പതിനാറ് ബിറ്റുള്ള എന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ബൈനറി കോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ പതിനാറ് ബിറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇരുപതാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പതിനാറ് ബിറ്റിനെ നാല് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇടത്തേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ വലത് വശത്ത് നാല് ഫ്രീ ലൊക്കേഷൻസ് വരും അവിടേക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇതിനൊരു ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളിൽ അങ്ങനെ കാണാനില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സങ്കല്പിക്കുക ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പല ചാപ്റ്ററുകൾക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പത് പതിനഞ്ച് പേജാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പേജാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അവിടെ വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് പേജിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ഇരുപത്താറാമത്തെ പേജിൽ പക്ഷേ അവിടെ നമ്പർ ഇട്ടയ്ക്കുന്നത് ഒന്നെന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഒന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പറുകൾ അടുത്ത ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ അങ്ങനെ നൂ ഇരുന്നൂറ് പേജുള്ള ബുക്കിന് എട്ട് ചാപ്റ്ററുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളും ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ എന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചല്ല അറുപത്തി നാലാണ് കെ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ കണക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കലായി എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ പേജ് എന്നാണ് അർത്ഥം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യ മുതൽ കണക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ പേജിലാണ് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജ് വരുന്നതെന്ന് അർത്ഥം ഉദാഹരണം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ തീരുമ്പോൾ അൻപത് പേജ് ആയി കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് അൻപത്തൊന്ന് ഈ അൻപത്തൊന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അമ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ തുടങ്ങുന്നത് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നമ്പർ ഈ ബുക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജിന്റെ നമ്പർ എവിടെ ഏത് നമ്പറിൽ തുടങ്ങുന്നു അതാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും എത്രാമത്തെ പേജാണ് ഇവിടുത്തെ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മീനിങ് മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബുക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജിന്റെ നമ്പറും ചാപ്റ്ററിന്റെ നമ്പറും തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ഏത് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതായത് തുടക്കത്തെ പേജിന്റെ നമ്പർ സീറോ ഒന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തീരുന്ന എവിടെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ആണ് അതിന്റെ മാക്സിമം നമ്പർ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ അറുപത്തിനാല് കെ ബി അത്തരത്തിലൊരു കാൽക്കുലേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേജിൽ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേജിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യയാണ് ഇവിടെ അഡ്രസ് ജനറേഷൻ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ അഡ്രസ് ബൈനറിയിൽ അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസ് അഡ്രസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് അഡ്രസ്സിനെ നാല് പ്രാവശ്യം ഇടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക വലത്തെ അറ്റത്ത് ഓഫ്സെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ എത്രാമത്തെ പേജിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം ഇപ്പൊ ഇരു രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പേജാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് മുപ്പതാമത്തെ പേജാണ് അവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന സാധനം ദി അഡ്രസ് ഫെച്ചിങ് ഫോർ ദി അഡ്രസ് ഫോർ ഫെച്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ലോജിക്കലി ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് സി എസ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ടൈംസ് ആൻഡ് ദെൻ ആഡിങ് ടു ദി കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഐ പി ടു ദി സി എസ് കണ്ടന്റ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ എഫക്റ്റീവ് കോഡ് അതായ
രണ്ട് വീതം കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻ വൺ ബസ് സൈക്കിൾ ദ പ്രോസർ ഫെച്ചസ് ടു ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്ഷൻ ഒറ്റ ബസ് സൈക്കിളിൽ പ്രോസസർ രണ്ട് ബൈറ്റിനെയും ഒരുമിച്ച് റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വെച്ച് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ദി ഡേറ്റ അഡ്രസ് ഇസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഡി എസ് ആൻഡ് ഇ എസ് ആക്ച്വലി കോഡ് സെഗ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം കോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റ് അഡ്രസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഡി എസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റ് അല്ലെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെഗ്മെന്റിന്റെ ബേസ് അഡ്രസ് ആണ് ഡി എസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എസും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെഗ്മെന്റിനകത്ത് അറുപത്തിനാല് കെ ബി എ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് കെ ബി ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്റെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് സെഗ്മെന്റ് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സെഗ്മെന്റ് ആവശ്യം വരും അപ്പം ഡേറ്റ എപ്പോഴാണോ ഒരു സെഗ്മെന്റ് കൂടെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ബേസ് അഡ്രസ്സുകൾ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും സ്റ്റാക്കിന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടാനായിട്ട് സ്റ്റാക്കുകൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിച്ചു സ്റ്റാക്കിനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് മെമ്മറിയിൽ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അലോട്ട് ചെയ്യണം അതിനുപയോഗിക്കുന്ന സെഗ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ് ആ സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റിന്റെയും ബേസ് അല്ല അതിന്റെ ബേസ് അഡ്രസ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്കാണ് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ് നാല് പ്രാവശ്യം ഇടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനോട് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് റൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏതിന്റെ സ്റ്റാക്കിന്റെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോഡിന്റെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് കോഡ് സെഗ്മെന്റിനോടൊപ്പം ഐ പി ആഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റിനോടൊപ്പം എസ് പി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാക്കിന്റെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ബസ് കൺട്രോൾ ലോജിക് ഓഫ് ബി ഐ യു ജനറേറ്റ് ആൾ ബസ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ സച്ച് ആസ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ ബസ് കൺട്രോൾ ലോജിക് ആണ് റീഡ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ മെമ്മറി റീഡിനും ഐ ഒക്കും വേണ്ടി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും യു ഇതിനകത്ത് എ എൽ യു കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ പടത്തിൽ കണ്ടു ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ കാണാം ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ കാണാം അവയെ പറ്റി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ദ യു ഡി കോഡ്സ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യുവിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഐ യു ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയും ഡീ കോഡ് ചെയ്യുക അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡീ കോഡർ ഇൻ യു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇൻറ്റു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡീ കോഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എത്ര ഉള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനെയാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ യു ഹാസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് എ എൽ യു ടു പെർഫോം അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് യുവിന് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഉള്ള ഒരു എ എൽ യു ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും യു ഹാസ് എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ എട്ട് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററുകൾ യു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്ററുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കും വളരെ പല പ്രാവശ്യം ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടോ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക എനിക്ക് അതിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്നതാണ് താങ്ക് യു സോ മച